বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের অন্তর্গত দশম শ্রেণীতে পড়ছো অর্থাৎ দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের আর কিছুদিন পরেই রয়েছে ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট এক্সামিনেশন তো আমি তোমাদের আজ ইতিহাসের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট এক্সামিনেশনের জন্য কি কি পড়তে হবে এবং কি কি প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কি কি পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা খুব বেশি রয়েছে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সামনে তুলে ধরব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা শুরু করা যাক তোর আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক ইতিহাস তোমরা যারা দু হাজার কুড়ি সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট সাজেশন তো মানে কদিন পরে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা রয়েছে তাদের জন্য তো প্রথমেই দেখো তোমাদের বলে রাখি যে তোমাদের তিনটে চ্যাপ্টার থেকে ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা হয় একটা হলো ইতিহাসের ধারণা একটা সংস্কার বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন একটা প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ এবার আমি আসি কোশ্চেন ব্যাটার নিয়ে দেখো তোমাদের প্রথমেই যেটা আছে এম সি কিউ এস কিউ ঠিক ভুল স্তম্ভমিলন বিবৃতি এবং মানচিত্র তো মানচিত্র ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের পরীক্ষায় আসে না তো তোমাদের এম সি কিউ এস কিউ ঠিক ভুল স্তম্ভমিলন এবং বিবৃতি এইগুলো তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে বইটাকে টুকরো টুকরো করে পড়তে হবে মানে একদম ছোটো ছোটো করে টুকরো টুকরো অংশে পড়তে হবে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি তোমাদের জন্য কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যেক চ্যাপ্টার ভিত্তিক শর্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য দিয়ে দেবো সেগুলো ভালো করে তোমরা পড়লে তোমরা সমস্ত এম সি কিউ এবং এস কিউগুলো কিন্তু তোমরা ইজিলি পেরে যাবে নাম্বার টু হলো তোমাদের টু মার্কসের কোশ্চেন থাকবে ফোর মার্ক কোশ্চেন থাকবে এবং এইট মার্ক কোশ্চেন থাকবে দেখো টু মার্কের কোশ্চেনের জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পড়তে হবে আর এমন একটা কথা যে কথাটা হলো ফোর মার্কের কোশ্চেন কিন্তু এই টু মার্কের কোশ্চেনগুলো থেকেও কিন্তু ফোর মার্কের কোশ্চেন আসতে পারে বা ফোর মার্কের কোশ্চেনগুলো কিন্তু ঘুরেও টু মার্কের কোশ্চেন আসতে পারে বিশেষ বিশেষ প্রশ্নগুলো যেগুলো আমি তোমাদের বলে দেবো এখনই আরেকটা হচ্ছে এইট মার্কের কোশ্চেন তো এই হলো আমাদের সিলেবাস সম্পূর্ণ এইবার আমি চলে যাব পরপর অধ্যায় ভিত্তিক প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে কি কী প্রশ্নগুলো পড়বে এবং কি কী মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে তো প্রথম আমি সরাসরি চলে যাব ইতিহাসের ধারণা থেকে দেখো ইতিহাসের ধারণা থেকে তোমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে এক দুই এবং চার মার্কের প্রশ্ন আসে আট মার্কের প্রশ্ন ইতিহাসের ধারণা থেকে হয় না তো শর্ট কোশ্চেনের জন্য আমি তোমাদের বললাম যে এরপরে আমি চ্যাপ্টার ভিত্তিক তোমাদের দিয়ে দেবো একদম ইতিহাসের ধারণা চ্যাপ্টার মধ্যে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে এবং তারপর যথারীতি সংস্কার বৈশিষ্ট্য মূল্য এবং প্রতিরোধ বিদ্রোহ প্রত্যেকটা জিনিস পেয়ে যাবে তো ইতিহাসের ধারণা থেকে যে প্রশ্নগুলো পড়বে দেখে নাও টু মার্কের কোশ্চেন কী কী রয়েছে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা বলতে কী বোঝো ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সুবিধা অসুবিধা লেখো সামাজিক ইতিহাস কি স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্ব লেখো পরিবেশ ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব কি দুটি পরিবেশ আন্দোলনের নাম লেখো সামরিক অথবা শিল্প চর্চার ইতিহাসের গুরুত্ব লেখো ইতিহাস চর্চায় ফটোগ্রাফির গুরুত্ব লেখো সত্তর বছর ও জীবন স্মৃতি থেকে কী জানা যায় নারী ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব লেখো ব্রিটিশ সরকার সম্প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিল কেন ইতিহাসের উপাদান রূপে সংবাদপত্রের ভূমিকা আলোচনা করো জওহরলাল নেহরুর ইন্দিরাকে লেখা যে চিঠিগুলো লিখেছিল তার গুরুত্ব কি বাঁবোধিনী ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার গুরুত্ব লেখো ইতিহাস চর্চায় ফটোগ্রাফির অবদান আলোচনা করো বাঁবোধিনীটা পরের চ্যাপ্টার যোগ আমি একবার দিয়ে দিয়েছি তো কথা হচ্ছে কি এই যে তেরোটা কোশ্চেন আমি শর্ট টাইপের কোশ্চেন দিয়েছি টু মার্কের কোশ্চেন এগুলো কিন্তু খুব বড় নয় প্রত্যেকটা যেগুলো গুরুত্ব বলা হচ্ছে দুই থেকে তিনটে করে গুরুত্ব পড়বে আর গল্পের মতো করে পড়বে কারণ প্রশ্ন কিন্তু তোমাকে বুঝে পড়তে হবে না বুঝে পড়লে কিন্তু পরীক্ষার হলে উত্তর কিন্তু ঠিকঠাকভাবে লিখে আসতে পারবে না মাথায় রাখবে এবার দেখো এই যে প্রশ্নগুলো সাপোজ আমি প্রশ্নটা দেখছি ইতিহাস চর্চার ফটোগ্রাফির গুরুত্ব লেখো এই প্রশ্নটাই কিন্তু ঘুরিয়ে ফোর মার্কেও কিন্তু আসতে পারে ইতিহাস চর্চায় ফটোগ্রাফির গুরুত্ব লেখো চার মার্ক অতএব দুটো করে আমি গুরুত্ব পড়ব সেটাও না অন্ততপক্ষে চার থেকে পাঁচটি করে পয়েন্ট আকারে পড়ে রাখবে তাতে করে কিন্তু খুব সহজ হবে এবং শুধুমাত্র ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট নয় ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তোমাদের মেইনলি প্রিপারেশন তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমরা পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করবে এবার আমি চলে আসি এই চ্যাপ্টার থেকে ফোর মার্কে কী কী কোশ্চেন হতে পারে দেখে নাও নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন নারী ইতিহাস চর্চা বা দৃশ্য শিল্পের ইতিহাস চর্চা বা স্থানীয় ইতিহাস চর্চা বা পোশাক পরিষদের ইতিহাস চর্চা বা খেলার ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব আলোচনা করা দেখো এই প্রত্যেকটাই পাঁচটাই ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমি একটু বেশি করেই দিয়েছি এর পরবর্তীতে আমি আরও শর্ট করে দেবো আমি চাই যে তোমরা এগুলো ভালো
বাহাবুদিনী পত্রিকা থেকে কি জানা যায় এই কোয়েশ্চনটা আগের পাঠক আমি দিয়েছি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার আলোচ্য বিষয় কি হুতুম পেচার নকশায় তৎকালীন সমাজের বর্ণনা দাও নীল দর্পণ ও গ্রাম বাত্রা প্রকাশিকার আলোচ্য বিষয় কি টিকা লেখ দেখো এই টিকাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রাশ্য পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব মেকলে মিনিটস প্রাশ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী ব্রহ্ম সমাজ বিভাজন দেখো এই প্রশ্নটা এমনই একটা প্রশ্ন যে এটা দু মার্কেও আসতে পারে আবার এবার আট মার্কেও কিন্তু আসতে পারে যাই হোক আমি পরবর্তীতে বলছি এবার ব্রহ্ম সমাজ বিভাজন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের উদ্দেশ্য নারী শিক্ষা বিস্তার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাধাকান্ত দেব এবং ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা আলোচনা করো মধুসূদন গুপ্ত স্মরণীয় কেন চিকিৎসা বিদ্যায় কলকাতা মেডিকেল কলেজের ভূমিকা আলোচনা করো এগুলো শটে দু মার্কেও দিতে পারে চার মার্কেও দিতে পারে এই টাইপসের প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হাজি মোহাম্মদ মহসিন লালন ফকির বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী স্মরণীয় কেন এবং স্বামীজি নব্য বেদান্ত ধর্মের বৈশিষ্ট্য কি বা টিকা লেখো নব্য বেদান্ত এবার আমি চলে যাব ফোর মার্ক কোশ্চেন আমি এখানে লিখেও দিয়েছি যে টু মার্কস ও ফোর মার্কস রূপেও কিন্তু আসতে পারে না টু মার্কের কোশ্চেনগুলো ফোর মার্কের রূপেও আসতে পারে এছাড়াও ফোর মার্কের জন্য যে এক্সট্রা প্রশ্নগুলো প্রিপেয়ার করবে সেগুলো হচ্ছে বাংলার নবজাগরণ কি যুক্তিযুক্ত ভারতবর্ষের ব্রাহ্ম সমাজ বিভক্ত হলো কেন বা ওই যেটা আমি প্রথম বললাম যে ব্রাহ্ম সমাজের বিভাজনটা লেখো সেটাই তারপরে দেখো সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রহ্ম সমাজের ভূমিকা কি জাতীয় জাগরণে ও সমাজ সংস্কারে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান আলোচনা করো নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা কিভাবে জনমত গড়ে তোলে সতীদহ বিরোধী আন্দোলনের স্বরূপ বর্ণনা করো এবার আমি চলে যাব এইট মার্ক কোশ্চেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিভা বিবর্তন বিভাজন ও বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন আলোচনা করো ব্রাহ্ম সমাজের বিভাজন কিভাবে ঘটে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম সংস্কার নববঙ্গ দলের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বর্ণনা দাও এবং উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনা করো এবং লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবাদের বিকাশের পরিচয় দাও এই হলো তোমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টার অর্থাৎ সংস্কার বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন থেকে কিন্তু তোমাদের এইগুলো পড়তে হবে এবার আমি চলে আসি প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ দেখো প্রথমে বলে রাখি প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ থেকে তোমাদের এক দুই ও আট মার্কের প্রশ্ন বিশেষ করে আসে চার মার্কের প্রশ্ন আসার কথা নয় কিন্তু দু হাজার সালে কিন্তু চার মার্কের প্রশ্ন এসেছিল অতএব আমাদের প্রিপারেশনটা ওইভাবেই নিতে হবে যে দু মার্কে যদি বাইসান চার মার্কে কোনো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা সেটা লিখে আসতে পারবো তো সেইভাবে প্রিপারেট প্রিপেয়ার কিন্তু তোমাদের হতে হবে এবার দেখো টু মার্কস কোশ্চেনগুলো তোমরা কী কী পড়বে কিছু কিছু শব্দ আছে তোমাদের এই চ্যাপ্টারে যেমন বিদ্রোহ অভ্যুত্থান বিপ্লব উলগুলান দিকু দামিনিক খুতকাটি প্রথা তিনকাঠিয়া প্রথা ক্যানারাম ও বেচারাম তারপরে তারিকি মোহাম্মদিয়া ফরাজি ও ওহাবিকতার অর্থ ও গুরুত্ব মানে এই যে জিনিসগুলো বললাম এই প্রত্যেকটা কথার অর্থ এবং গুরুত্ব বা সংজ্ঞা বিশেষে তোমরা একটু পড়ে রাখবে যদি পারো দুটো করে বৈশিষ্ট্য দিয়ে দু নম্বর উনিশ শতকে উপজাতি বিদ্রোহের কারণ কি তারপরে দেখো মুন্ডা বারাসাত ভিল সন্ন্যাসী ফকির এবং কোল বিদ্রোহের স্থান মানে এটা খুব ভালো করে দেখো কোথায় হয়েছিল দুজন করে নেতার নাম এবং এ দুটো করে কারণ প্রত্যেকটার মুন্ডা বারাসাত ভিল সন্ন্যাসী ফকির এবং কোল এর স্থান নেতার নাম এবং দুটি করে কারণ অবশ্যই পড়ে রাখবে তারপরে কোশ্চেন দেখো ভারতবর্ষে নীলচাষ শুরু হয়েছিল কেন বা ভারতবর্ষে কোম্পানির উদ্যোগে নীলচাষ শুরু হয়েছিল কেন উপনিবেশিক অরণ্যায়নের গুরুত্ব লেখো বা উপনিবেশিক অরণ্যায়নের উদ্দেশ্য কি দুটো অরণ্যায়ন তৈরি হয়েছিল দুটোরই ভালো করে প্রথম অরণ্যায়ন দ্বিতীয় অরণ্যায়ন দুটোই ভালো করে করে রাখবো মানে দুটোরই উদ্দেশ্য আলাদা আলাদাভাবে পড়বে তারপরে নীলকররা নীলচাষীদের ওপর কিভাবে অত্যাচার করত নীল বিদ্রোহ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা কি দুদু মিয়া স্মরণীয় কেন সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হলো কেন আর নীল বিদ্রোহে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা কি এবার দেখো চার মার্কের কোশ্চেন আমি প্রথমেই বললাম সাধারণ তাসনা তবুও যে প্রশ্নগুলো একটু প্র্যাকটিস রাখবে তারিক ও মোহাম তারিকি মোহাম্মদিয়া মূল ভাব দ্বারা মুসলিম সমাজে কিভাবে জাতীয়তাবদের উদ্ভব ঘটায় নীল বিদ্রোহে সফল হওয়ার পেছন কি কারণ রয়েছে তিতুমির ওয়াহাবি আন্দোলনকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তারপরের প্রশ্ন দেখো আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মুন্ডা উপজাতিরা কেন বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হয়েছিল তারপরে হচ্ছে চুয়ার সাঁওতাল কোল নীল ভিল পাগলপন্থী বিদ্রোহের কারণ দেখো এগুলো জাস্ট চার পাঁচটা প্রত্যেকটা দেখো উপজাতি বিদ্রোহ রয়েছে ঠিক এরকমভাবে চার পাঁচটা করে পয়েন্ট করে পড়বে একদম গল্পের মতো খুবই সহজ আর এই প্রশ্নগুলো লেখার সময় কীভাবে লিখবে তার কিছু কিছু প্যাটার্নও আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো ঠিক সেইভাবে উত্তরগুলো লিখবে তাহলে নম্বরটা বেশি পাওয়া যায় তারপরে আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল কেন এবার দেখো আট মার্কের জন্য এই চ্যাপ্টার থেকে কি গুরুত্বপূর্ণ তিনটে চারটে কোশ্চেন দিয়েছি ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে সংগঠিত বিভিন্ন কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের কারণ কি নীল বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল লেখো ও আরেকটা হচ্ছে নীল বিদ্রোহের প্রসার আলোচনা করো প্রসার মানে তোমার ওই প্রকৃতিটা